¡Oye! Y Spider-Man siempre estuvo así también de pulido en forma, incluso antes de convertirse en Spider-Man. Si tiene ocho manos, qué sexy. Tiene un trasero tan... ¡Oh! ¿Te refieres a este bruto descomunal? ¡Sí! ¿En qué estaban pensando? De hecho, en los primeros cómics de Spider-Man, en donde se basa la gran trilogía de Sam Raimi, se confirma que la mayoría de las chicas de su escuela eran mucho más fuertes que él. Y mira este peso que apenas es capaz de levantar. Eres un tonto, Parker. La mayoría de adolescentes posiblemente podrían levantarlo por encima de sus cabezas. Y Peter apenas puede levantar unos centímetros del suelo. Debilucho. Así que diríamos que como máximo Peter Parker antes de convertirse en Spider-Man, podría levantar unas 30 libras. En palabras del propio Flash Thompson, el deportista profesional, Peter tendría que ganar 10 libras más para ser considerado un debilucho de 90 libras. Pero Peter Parker obtuvo su cuerpo en forma como resultado de la picadura. Yo fui quien te creó. ¡Todo es por mí! ¿Cómo lo hiciste? ¡Eh, bueno amigo! ¡No de inmediato! Claro, podía pegarse a las paredes, podía sentir el peligro, pero sus músculos aún eran adecuados para cierto debilucho y de repente, obtuvo una fuerza proporcional de cada músculo. Y a medida que pasaba el tiempo usaba más todos estos músculos, dando como resultado ese cuerpo pulido y en forma, a pesar de tener una dieta alta en carbohidratos. Ay, ¿a quién engaño? Haría eso gratis. Cada vez que se enfrenta a un villano super poderoso, obtiene posiblemente el equivalente a una hora de entrenamiento. Así que imagina, si se cansa contra villanos de gama alta como Otto Octavius o Norman Osborn, es como tener un entrenamiento de 6 horas en una pelea que dura apenas una hora. Así que imagínate si lucha contra los 6 siniestros. Cielos, qué macizo. En resumen, la mordedura no le hizo crecer estos músculos de repente. Solo ajustó lo que se tenía que ajustar. Fue Spider-Man quien construyó todo el resto de su cuerpo. Golpéame y sangraré. Oye, pero ¿cómo es posible que el Spider-Man de Tobey Maguire por impulso sepa pelear? Él muestra que tiene conocimientos en artes marciales. ¿Acaso en secreto Peter Parker fue entrenado por el maestro Chifu o el señor Miyagi? ¿Quieres aprender Kung Fu? Sí. Entonces yo soy tu maestro. Está bien. A ver, pongamos atención. Si miras a Peter Parker, él es notoriamente descuidado con su estilo de lucha. Antes de desarrollar su camino arácnido, dependía en gran medida de los poderes de agilidad y sentido arácnido. Es aún peor en las películas de Tobey Maguire. ¿Cómo alguien podría tener la idea de que Peter Parker es un experto en las artes marciales? No, no, no fue por... ¿Te estás burlando de mí? No, 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 no se está burlando, es que... No tiene sentido. La respuesta es que él confiaba completamente en sus habilidades acrobáticas y super fuerza. Aquí puedes ver cómo usa su sentido arácnido para esquivar, luego lanzar algunos golpes que son tontamente descuidados. Pero solo funcionan porque tiene super fuerza. Es por eso que a Peter Parker la empateó el trasero tantas veces. Humanos completamente promedio. Que si son expertos en artes marciales. Ellos saben lo que están haciendo. Y él no. Aguántate, solo fueron tus huesos, tus músculos y tus órganos. ¿Viste cuando el Capitán América logró vencer a Spider-Man en su propia pelea? Hablamos del Capitán América, un estratega de clase mundial. Su cerebro funciona mucho más rápido que el de un hombre normal. Además, ha tenido un par de enfrentamientos con Spider-Man antes y había estudiado su habilidad, fuerza, agilidad, durabilidad. Así que cuando deja caer ese túnel esperaba que Spider-Man saltara hacia atrás para evitar ser aplastado creando una barrera entre ellos para poder escapar. ¿Viste esa mirada momentánea de sorpresa y respeto cuando ve a Spidey atraparlo? No se había dado cuenta de lo súper fuerte que era. Algo inesperado para un niño. Nada mal, niño. Espectacular Spider-Man. Es un completo ejemplo de lo que estamos hablando. Tombstone tiene gran durabilidad como un Luke Cage. Pero vence a Spider-Man solo usando su habilidad. No se atreva. Acabo de vencer a Rino. Un gorila con un traje que no... <risa> El Big Man. 
¡Ya no puedo seguir viendo eso! Chan Chin señala todo esto cuando entrena a Spider-Man en Kung Fu. Él comenta que las habilidades de artes marciales de Spider-Man son prácticamente inexistentes y que confía demasiado en sus poderes. Es por eso que le entrena para desarrollar el camino de la araña en primer lugar. Spider-Man no sabe cómo pelear. Si lo hubiera hecho Flash no lo habría intimidado tan fácilmente antes de ser Spider-Man. Ha sido parte del cómic desde el principio. Pelea puramente por instinto. Las artes marciales de Toby, Andrew y Tom se basan completamente en los coreógrafos. ¿El para qué cosa de quién? ¿Y quiénes son los coreógrafos? Artistas de artes marciales. Así que se basarán en las artes marciales, aunque la realidad es que Peter Parker improvisa sus técnicas de lucha por conocimientos básicos de ser golpeado tantas veces. Ouch. Eso salió muy mal. Con el tiempo iba aprendiendo. Además vive en Nueva York, una ciudad en la que tienes que aprender a luchar para sobrevivir en las calles. Ahí tienes las respuestas. ¿Qué carajo? Oye, pero la araña que mordió a Peter Parker le dio estos poderes para ser súper inteligente. ¿Qué? Preferiría no hablar de eso. No, claro que no amigo, la brillantez de Peter Parker es completamente suya. Aunque en la serie animada de los 90 se teoriza que la picadura de la araña le dio una conciencia de super instinto sobre qué productos químicos usar para crear su telaraña. Sin embargo, él aún tiene sus propias habilidades en química y ingeniería para hacer uso de eso. No depende completamente de este instinto. <risa> Peter Parker es definitivamente inteligente. Claro, no es un super genio como Rick Richards, pero el joven es un super genio. De hecho, está en el mismo territorio de Tony Stark. No suele tener los recursos o el tiempo para explorarse en este territorio, pero toda la tecnología que ha producido de lanzadores de telaraña hasta una red real, por ejemplo, muestra que tiene una mente avanzada. Marvel ha puesto su coeficiente intelectual en 250. Amo la ciencia. ¿Sabías que según un cómic una de las pruebas de coeficiente intelectual de Peter Parker lo puso al mismo nivel que Rick Richards cuando tenía esa misma edad? Pero Peter no ha hecho su intelecto un gran componente central en su vida, como tipos como Rick Richards, Tony Stark o Han Ping lo han hecho. No tengo tiempo para cosas de Peter Parker. Tony Stark, una de las tres personas más inteligentes del universo elogia a Peter Parker. Diciéndole que sus rastreadores de arañas son una tecnología increíble Que podría haber ganado un millón de dólares solo patentando Su fluido arácnido Dame dinero, hoy quiero más Dame dinero, que no quiero trabajar Dame dinero, es lo que yo quiero Venga el dinero a mí Así que cuando el mismo Tony Star, el mejor multitarea de la tierra te dice que eres súper inteligente Quiere decir que definitivamente lo lograste Peter está al menos entre las 50 personas más inteligentes del planeta, o como máximo, entre las 20. Es como si... Eres todo un nerd. Saludos de mentes para Spider Pro 44, Ronald Gutiérrez 6738, Ángel Chikuazuke 5662, Andrés Calderón 5246, Pablo LR 5519. Ronnie Master 2676 Jesús Bernal García 8623 Javier Espinosa 1038 Leandro GB 0571 Excelente trabajo Parker Sigue así No, no llores